एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन इन अ क्लास फोर्टी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट एनरोल फॉर द मैथ्स सेवेंटी परसेंट एनरोल फॉर द इकोनॉमिक्स एंड फिफ्टीन परसेंट ऑफ द स्टूडेंट एनरोल फॉर द बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स वट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास डिड नॉट एनरोल फॉर आइदर ऑफ द टू ऑफ द सब्जेक्ट्स तो सपोज हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा एन ऑफ एम मतलब मैथ्स में एनरोल किया हुआ है फोर्टी परसेंट और इकोनॉमिक्स में एनरोल है सेवेंटी परसेंट ये हमारे पास है और उसके बाद बोला कि पंद्रह परसेंट लोगों ने दोनों में एनरोल किया हुआ है दैट इज एन ऑफ हम लिखेंगे एम इंटरसेक्शन ई ये हो जाएगा हमारा फिफ्टीन परसेंट हमें क्या निकालना है परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास डिड नॉट एनरोल फॉर आइदर ऑफ द टू ऑफ द सब्जेक्ट अब देखिए आइदर ऑफ द सब्जेक्ट हम कैसे निकालेंगे एम यूनियन ई लेके ठीक है इससे हम आइदर ऑफ द सब्जेक्ट निकाल सकते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है समेशन फॉर्मूला ये वाला ये हो जाएगा एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन इट इज वॉट ई तो एन ऑफ एम क्या होता है बताइए एन ऑफ एम होगा इट इज वॉट फोर्टी एन ऑफ ई आपको दिया हुआ इट इज वॉट सेवेंटी और दोनों का इंटरसेक्शन भी आपको दिया गया इट इज वॉट फिफ्टीन तो सेवेंटी प्लस फोर्टी ये हो जाएगा इट इज वॉट वन टेन माइनस फिफ्टीन मतलब ये नाइनटी फाइव अब ये नाइनटी फाइव क्या है हमारा कि दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट में उसने एनरोल किया हुआ है दैट इज मैथ्स में या अदरवाइज इकोनॉमिक्स में बट हमको निकालना है कि डिड नॉट एनरोल फॉर फॉर आइदर ऑफ द टू सब्जेक्ट्स देखिए अभी नाइनटी परसेंट क्या है कि दोनों में से एक सब्जेक्ट को चूज किया हुआ है वो मेरा नाइनटी फाइव परसेंट है बट डिड नॉट एनरोल फॉर आइदर ऑफ द टू सब्जेक्ट उसमें क्या करना है आपको हंड्रेड माइनस एन इन टू एम यूनियन ई अगर हम करते हैं तो वो मेरा निकल जाएगा जो हमको एक्चुअल आंसर चाहिए दैट इज डिड नॉट एनरोल फॉर आइदर ऑफ द टू सब्जेक्ट इट इज हंड्रेड माइनस नाइनटी फाइव मतलब फाइव परसेंट आपका आंसर आएगा यहां पे फाइव परसेंट मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है एंड विच इज रिटर्न इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवनटीन इन अ कॉम्पिटिशन अ स्कूल अवार्डेड अ मेडल इन अ डिफरेंट कैटेगरी थर्टी सिक्स मेडल इन डांस ट्वेल्व मेडल्स इन डायमेटिक्स एंड एटीन इन म्यूजिक एंड इफ दिस मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स एंड ओनली फोर स्टूडेंट्स गॉट मेडल इन ऑल द थ्री कैटेगरीज then how many did receive the medals in exactly two of the categories ab aapko pata hai ki dance mein 36 mile drama drama mein aapko isme 12 mile aur music mein 18 mile hue hain aur total humne 45 students ko humne ye medal di hai jisme se char students aise hai ki jinhone teenon category ke andar medals liye hue hain aur fir hame nikalna hai ki how many did receive the medal in exactly two of the categories matlab at least do category mein usko medals milne chahiए देखिए अगर मैं एन को अगर डिनोट करता हूं सपोज एबीसी से डांस हमारा सपोज ए हो गया ड्रामा हो गया बी और ये हमारा म्यूजिक हो गया सी यहां पे हम लिख सकते हैं नंबर नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इसका फॉर्मूला ही होता है क्या फॉर्मूला होता है इट इज वॉट एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी ये हमारा हो गया डांस ड्रामा और म्यूजिक हम प्लस करते हैं इट इज वॉट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और हम सब्ट्रैक्शन किसका लेते हैं सब्ट्रैक्शन लेते हैं इट इज वॉट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी देन नंबर ऑफ इट इज वॉट बी इंटरसेक्शन सी अब आपके पास देखिए ये क्वांटिटी भी दी है ये हमको टोटल क्वांटिटी दी है फोर्टी फाइव ए का भी दिया है इट इज वॉट थर्टी सिक्स मेडल मिले हुए बी मतलब आपको ड्रामा मिले हैं बारह उसके बाद सी मतलब म्यूजिक मतलब एटीन और ये भी दिया है कि तीनों में आपको मिले इट इज वॉट फोर ओके ये हमको मिल गया अब हमें निकालना था कि एग्जैक्टली टू मेडल मेडल्स कहां पे रिसीव करते हैं वो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी फिर क्या ले सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इसको हम करेंगे भाई दो इसमें उसको मेडल्स मिलना चाहिए कम से कम या फिर वो बोलेंगे हम ए और सी के अंदर मिलना चाहिए या अदरवाइज उसको हम बोलेंगे कि भाई बी और सी के अंदर मिलना चाहिए या फिर हम ऐसी भी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि उसको तीनों के अंदर भी मेडल मिल सकते हैं तो, तो उसे हम माइनस टाइम्स ऑफ लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इज वॉट सी तो एक्जैक्टली exactly हमको ये वाली क्वांटिटी अभी यहां पे निकालनी है अभी हम कैसे निकालेंगे देखो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये तो हमारा एज इट इज आएगा यहाँ पे नीचे वाला क्वांटिटी ए इंटरसेक्शन बी दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी देन माइनस इट इज एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इसको आपने अगर आर में शिफ्ट कर दिया ओके तो ये हमारा हो जाएगा थर्टी सिक्स प्लस ट्वेल्व देन माइनस फोर्टी फाइव पे आ जाएगा और ये क्वांटिटी मेरी आ जाएगी यहाँ पे दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन इट इज सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी तो ये क्वांटिटी मुझे निकालनी है ओके okay, अब इसमें देखिए अगर हम इस क्वांटिटी को यहाँ पे अगर पुट अप कर देते हैं तो ये जो वैल्यू है मेरी ये वैल्यू हो गई तो इसे अगर मैं इवेल्यूट करता हूँ तो ये जो क्वांटिटी है आज मेरी ट्वेंटी फाइव बट ये वाले ट्वेंटी फाइव बट हमको जो आंसर चाहिए ये मेरा कंप्लीट
इंटरसेक्शन वाला तो आंसर को आंसर दिया हुआ है ये तो फोर था हमारे पास मतलब तीनों जो मेडल मिले हुए तीनों कैटेगरीज में वो फोर है हमें तो यह आ जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस इट इज वॉट ट्वेल्व और यह आता है थर्टीन तो थर्टीन हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ पे थर्टीन तो नहीं दिया हुआ है थ्री दिया हुआ है एक्चुअली यहाँ पे थर्टीन चाहिए था ऑप्शन डी यहाँ पे मिस हुआ है सो दर फोर वी कैन सीधर द ऑप्शन डी इज करेक्ट ईयर तो आपको ये जो सम वाला फॉर्मूला है इसे आपको याद रखना पड़ेगा ओके okay, यहाँ पे एक्जैक्टली exactly टू बोला हुआ है इसलिए हमने ये तीन तो लिखे थे उसके बाद हमने फिर सब्ट्रैक्शन ले लिया थ्री टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से क्योंकि एक्जैक्टली टू कैटेगरीज में हमको निकालनी थी वो चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर एटीन अ मार्केटिंग फॉर्म डिटरमाइन दैट ऑफ टू हंड्रेड हाउस होल्ड सर्वेड एटी यूज नाइदर ब्रांड ए नॉर ब्रांड बी सो सिक्सटी यूज ओनली ब्रांड ए सो एंड फॉर एवरी हाउस होल्ड दैट यूज बोथ द ब्रांड्स ऑफ सो थ्री यूज ओनली ब्रांड बी सो हाउ मेनी ऑफ दू हंड्रेड हाउस होल्ड सर्वेड यूज बोथ द ब्रांड्स ऑफ सो देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहां पर आपको समझाता हूं सिंस इट इज गिवन दैट द एटी हाउस होल्ड यूज नाइदर ब्रांड ए नॉर ब्रांड बी इसलिए हम क्या करते हैं जो टोटल टू हंड्रेड दिया हुआ है उसमें से एटी को सब कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा वन ट्वेंटी एंड दिस मस्ट बी यूज द ब्रांड ए ब्रांड बी और बोथ ओके and it is also given that the 60 households use only brand a and that three times as many households use brand b exclusively as use both brands so suppose agar hum karte hain ki if x is the number of the households that use the both brand a and b jaise maine dekho yahan pe venn diagram mein bataya hua hai ki a aur b agar jo use kare usko humne agar x se denote kiya tab hum bol kya sakte hain then 3x use the brand b alone तो 3x हमारा ब्रांड भी यूज करेगा फिर हम समेशन कैसे लिख सकते हैं देन ऑल दिस सेक्शन इन द सर्कल्स कैन बी एड अप एंड सेटअप इक्वल टू द 120। मतलब ब्रांड ए प्लस एक्स दोनों जो इक्वल है और थ्री एक्स ये मिला के फिर हमारा हो जाएगा 120। और इसे अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं इट इज वेरी सिंपल यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपका फिफ्टीन आ जाएगा ओके okay, हमारे यहाँ पे जो फिफ्टीन दिया हुआ है वो ऑप्शन डी पे है तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज नाइनटीन The order of the power set of a set of order n is. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा हुआ है जहां पे हमने ऑर्डर निकाला था अगर मेरे पास दो एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर पर्टिकुलरली सपोज मेरे पास सेट ए है इट इज ए एन बी तो उसमें पावर सेट में हमारे पास एलिमेंट हो जाते हैं इट इज वॉट टू टू दावर टू और उसके बाद अगर मेरे पास तीन एलिमेंट है सपोज सेट के अंदर तो उसका नंबर क्या हो जाता है टू टू दावर थ्री लाइक वाइज अगर हम एन ऑर्डर कर लेते हैं सेट तो मेरे पास कितने एलिमेंट रहेंगे टू टू दावर एन मतलब ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट ऑप्शन है नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एग्जांपल नंबर ट्वेंटी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द सेट इट इज ए बी एंड सी देखिए अब सेट में कितने आ, हमारे पास एलिमेंट एक तो ए बी और एक सी है मतलब दो एलिमेंट्स हो गए दो एलिमेंट्स अगर होते हैं तो पावर सेट में कितने नंबर रहेंगे मतलब कितने एलिमेंट्स रहेंगे दैट इज फोर मतलब टू टू दावर टू ठीक है अभी मैंने आपको बताया वो चीज देन ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर ट्वेंटी वन इफ ए एन बी आर द सेट एंड ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों अगर सेम आते हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ए इक्वस टू फाइव बी इक्वस टू फाइव या फिर ए इक्वस टू बी या फिर नॉन ऑफ दिस तो यहाँ पे एक्चुअली ए इक्वस टू बी होना चाहिए बिकॉज ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी अगर हम सेम कह रहे हैं तो वेन डायग्राम में अगर हम उसको डिनोट करेंगे तो इसी तरह से आएगा ये ए वाला होगा यही रहेगा बी हमारा तो यही मेरा रहेगा इज वॉट ए यूनियन बी और इट इज वॉट ए इंटरसेक्शन बी तभी हमारा फिर हम बोल सकते हैं कि ए इक्वस टू बी आएगा therefore the option C is correct here 22 if A B and C are any three sets then A cross B union C is equals to अब देखिए यहाँ पे cross लगाया हुआ है तो cross distributive होता है देखिए union के ऊपर तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं A cross B union A cross C अब यहाँ पे कौन सा option है देखिए A option ही है A cross B union A cross C तो option A is correct here because cross is distributive over the union now moving to the next question that is 23 which of the following sets are null set अब देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शन है नल सेट कौन से आपको बताना है तो देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसमें ऐसे एक्स है जिसके लिए मॉड एक्स लेस देन माइनस फोर है एंड एक्स इज अचुरल नंबर अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे एक्स है जिसके लिए मॉड एक्स लेस देन माइनस फोर है तो नेचुरल सेट में तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज है ही नहीं तो ये पहला वाला सेट ही हमारा क्या रहेगा इज वॉट नल सेट रहेगा बिकॉज नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर से स्टार्ट होते हैं देखिए टू और थ्री बोल रहे हैं हम तो वहां पे दो दो एलिमेंट ऑलरेडी हमारे पास है सेट ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन द 15 एंड 20 ये भी अगर हम बोलते हैं तो 17 हमारा प्राइम नंबर होता है वो भी इसके अंदर आता है 
अगर मैं x विद x ग्रेटर देन 5 बोलता हूं तो ये भी मेरा नल सेट नहीं है मतलब ऑप्शन ए यहां पे हमारा करेक्ट है व्हिच इज द नल सेट जहां पे एक भी एलिमेंट नहीं आएगा बिकॉज़ n इज अ नेचुरल नंबर एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 सो ऑन क्वेश्चन नंबर 24 इफ सेट ए हैज p एलिमेंट्स एंड सेट b हैज q एलिमेंट्स then a cross b has it is very simple aapko kya kar dena hai number of element of a and number of element of b dono ko multiply kar dena hai utre number of element a cross b mein rehte hain this is very simple concept aap koi bhi ek chhota sa example le lijiyega wahan se aapko samajh mein aa jayega so here the option b is correct question number 25 assuming p she is beautiful q she is clever then the verbal form of the negation p and negation q is अब देखिए she is beautiful मतलब she is not beautiful उसका negation हो जाएगा and she is clever मतलब negation रहेगा she is not clever और ये and में दिया हुआ रहेगा so first option में she is beautiful already दिया हुआ है तो negation तो किया ही नहीं यहाँ पे she is beautiful यहाँ भी दिया है मतलब इसमें भी negation नहीं किया हुआ है C में देखिए she is not beautiful and not clever यहाँ पे दोनों negation से आ रहे हैं और and भी आ रहा है मतलब option C यहाँ पे correct है चौथे option में तो she is beautiful है मतलब negation नहीं नहीं यहाँ पे मतलब D वाला भी incorrect है तो option C यहाँ पे correct रहेगा then 26 let p is it is hot and q is it is raining then the verbal statement for the p and negation q implies p is given by dekhi p to as it is rega it is hot and negation q matlab kya ho jayega it is not raining aur implies p karna hai humko to aapko bas check karna hai so agar aap option a check karte hai to dekhi ye implication hai matlab if se start hoga if it is hot ye to correct hai hamare paas aur and bhi lagaya hua hai because yahan pe conjunction and hai then not raining yes negation bhi kiya hua hai q ka then it is hot then it is hot dekhi implication p aa raha hai matlab then it is hot matlab option a yahan pe correct hai agar hum main second option ki baat karta hu to yahan pe dekhiye if it is hot ye to sahi hai and raining likha hua hai matlab negation nahi liya hua hai q ka to isliye ye galat ho gaya agar main c option leta hu yahan pe likha hua hai if it is hot or raining और आ गया यहां पे देखिए आयन कंजक्शन था यहां पे और लिखा ये तो कंप्लीटली गलत हो गया और रेनिंग भी है मतलब नेगेटिव नहीं लिया हुआ उसका और डी ऑप्शन है इफ इट इज हॉट एंड रेनिंग फिर से यहां पे नेगेशन नहीं किया तो ये नहीं रहेगा मतलब ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट रहेगा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 27 यूजिंग द स्टेटमेंट पी दैट इज किरण पास इन द एग्जामिनेशन देन एस किरण इज सैड द स्टेटमेंट इज इट इज नॉट ट्रू दैट द किरण पासेस देयरफॉर ही इज सैड इन सिंबॉलिक फॉर्म इज तो देखिए अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको निकालना है नाउ इफ इट इज नॉट ट्रू हम कब लगाते हैं जब हम नेगेशन लगाते हैं कोई भी स्टेटमेंट के पहले तो देखिए यहां पे जो दो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं नेगेशन उसके पहले ये के पहला वाला है जिसके सामने में नेगेशन है और एक लास्ट वाला है ठीक है हम इसको चेक करके देखते हैं कि कौन सा सही है फिर इफ इट इज नॉट ट्रू हमने नेगेशन लगा दिया देन किरण पासेस अब किरण पास कर रहा है मतलब पी आना चाहिए तो किरण पासेस मतलब यहां भी पी है और यहां भी पी है इट्स ओके देयरफॉर ही इज सैड अब सैड हमारा एस ऑलरेडी है therefore देखो यहाँ पे negation ऐसे है मतलब sad नहीं होना चाहिए था but यहाँ पे तो sad है मतलब हमारा D वाला जो option है वो correct आ रहा है that is it is not true मतलब negation आ गया किरण passes मतलब P आ गया and therefore he is sad मतलब S आ गया और implication में because therefore आया हुआ है वहाँ पे so option D is correct here moving to the next question that is example number twenty eight the negation of this statement the question paper is not easy and we shall not pass is अब इसका आपको negation करना है तो ए का पी ले लेंगे ठीक है समझो पी हमने ले लिया तो क्वेश्चन पेपर इज नॉट इजी ये मेरा पी हो गया एंड वी शैल नॉट पास मतलब हमारा ये क्यू हो गया अब हमको इसका नेगेशन करना है नेगेशन करना है मतलब क्या देखिए एंड है तो वो हो जाएगा और ये तो क्लियर है हमको तो और देखिए कहां-कहां पे आ रहा है और आ रहा है यहां पे पहले स्टेटमेंट में और आ रहा है हमारा इट इज व्हाट सी स्टेटमेंट में ए और सी में तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है तो द क्वेश्चन पेपर इज नॉट इजी इसका नेगेशन हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर इज इजी तो क्वेश्चन पेपर इज इजी ऑप्शन ए में तो नहीं है सी में है तो क्वेश्चन पेपर इज इजी और भी आया हुआ है एंड देन वी शैल नॉट पास इसका नेगेशन रहेगा वी शैल पास तो वी शैल पास भी यहां पे आया है मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर ये रहेगा नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट तो क्वेश्चन पेपर इज इजी और वी शैल पास नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 29th इफ ए कंटेन द एलिमेंट 1 2 3 4 देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए दैट कंटेन द एलिमेंट 2 बट नॉट 3 इज अब यहां पे हमको सबसेट निकालना पड़ेगा जिसमें 2 है बट 3 नहीं है तो देखिए एक सबसेट हमारा हो सकता है 1,2 एक सबसेट हो दैट इज व्हाट 2,4 एक सबसेट हो सकता है इज व्हाट 1,2,4 और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जिसमें सिर्फ सिर्फ 2 रहेगा मतलब ये भी हमारा सबसेट रहेगा इसका तो ऐसे चार सबसेट हमको निकलते हैं जिसमें 2 है बट 3 नहीं है तो ऑप्शन बी यहां पे हमारा करेक्ट हो रहा है एंड दैट वी हैव मेंशन दैट इज ऑप्शन बी 30th क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द 
निगेशन ऑफ निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू इसके लिए आप इसको याद रखिए निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है बताया था मैंने आपको ये होता है पी एंड निगेशन क्यू अगर मैंने इसका निगेशन लिया तो देखिए ये क्या हो जाएगा निगेशन पी यहां पे आ जाएगा एंड आ जाएगा इसका निगेशन हम लेंगे दैट इज निगेशन क्यू तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आ रहा है आप इसको ऐसे कीजिए या अदरवाइज आप ट्रूथ रेबल बनाइए वहां से आप इसको चेक कीजिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर